بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مذل لا وما يذلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ألا وترى الله لنم நிகரற்ற பேரன்புடையோனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலாவின் திருப்பெயர் போற்றி புகழ்ந்து அவனுடைய சாந்தியும் அருளும் நம்முடைய தூதர் முகமது நபி சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய தோழர்கள் நல்லவர்கள் மீதும் அவர்களின் நடிச்சோடை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்கள் மீதும் உண்டாகட்டுமாக அன்பிற்குரியவர்களே அல்லாஹினுடைய மாபெரும் கருணையினால் புனிதமிக்க இந்த ரமதானுடைய மாதத்துடைய இரவுகளிலே அல்லாஹ் மற்றும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய உபதேசங்களை கேட்டறிந்து செயல்படுவதற்காக நாம் எல்லாம் இங்கே ஒன்று கூடி இருக்கின்றோம் நமக்கு இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்த அல்லாஹுக்கே நன்றி அனைத்தும் உரித்தாக்கியவனாக என்னுடைய உரை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பிற்குரியவர்களே இன்றைக்கு இங்கே தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு சஹாபாக்களுடைய வாழ்வு தரும் படிப்பினை என்ற ஒரு தலைப்பு தரப்பட்டிருக்கின்றது அண்ணலாரின் தோழர்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்றிலேயே மிக மிக சிறப்பிற்குரியவர்கள் என்றால் சஹாபாக்கள் தான் 
அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களுடைய தோழர்களாக இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்காக தங்களை அர்ப்பணிக்கக்கூடிய ஒரு அர்ப்பணிப்பாளர்களாக தியாகிகளாக ஷகீதுகளாக அன்சார்களாக முகாஜிர்களாக இப்படிப்பட்ட பலதரப்பட்ட வகையிலே அல்லாஹுவாலும் இஸ்லாமிய வரலாறாலும் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவர்கள் தான் சஹாபாக்கள் இந்த சஹாபாக்களை பற்றி ஒவ்வொரு நபித்தோளுடைய வாழ்க்கையும் அவருடைய வாழ்க்கையிலே அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்காக தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட நிலைகளையும் தனித்தனியே பேசிக்கொண்டே செல்லலாம் அந்த அளவிற்கு சஹாக்களை பற்றியான நிறைய செய்திகளை வரலாறு நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றனர் திருமறை குர்ஆன் குறிப்பிட்ட சில சஹாபாக்களை நோக்கி அவருடைய செயல்பாடுகள் அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்புகளை எல்லாம் நாளை மறுமை நாள் வரை உலகம் முழுக்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான வரலாற்று செய்திகளையும் அல்லாஹு அபுல் ஆலமீன் தன்னுடைய திருமறை குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்படிப்பட்ட சஹாபாக்கள் நமக்கெல்லாம் ஒரு வழிகாட்டிகளாக நாம் எல்லாம் பின்பற்றுவதற்கு தகுதியானவர்களாகத்தான் அந்த சஹாபாக்கள் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை திருமறை குர்ஆன் நமக்கு எடுத்து சொல்லி காட்டுகின்றது அன்பிற்குரியவர்களே இந்த நபித்தோழர்கள் அல்லாஹுடைய மார்க்கம் அவர்களுக்கு எட்டுவதற்கு முன்னால் அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்பதையும் அல்லாஹுடைய மார்க்கம் அவர்களுக்கு கிடைக்க பெற்ற பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் எப்படி அமைத்துக் கொண்டார்கள் என்பதையும் தான் நாம் பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அல்லாஹு அபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் நீங்க எல்லாம் எங்க இருந்தீங்க தெரியுமா நரகத்தினுடைய விளிம்பிலே இருந்தீர்கள் என்று அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் யாரை பார்த்து சொல்லப்பட்ட செய்தி இது எந்த மக்களை அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் ரதி அல்லாஹு அன்ஹும் வரது அன்ஹு என்று சொல்லி காட்டுகின்றான அல்லாஹ் அவர்களை பொருந்தி கொண்டான் அவர்களும் அல்லாஹுவை பொருந்தி கொண்டார்கள் என்று அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றானே இந்த சகாபாக்களுடைய நிலையை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லும் பொழுது குந்தும் அலா ஷஃபா ஹுஃப்ரத் திம்மினன்னார் நீங்கள் எல்லாம் நரக விளிம்பிலே இருந்தீர்கள் நரகத்தினுடைய ஓரத்திலே இருந்தீர்கள் அதிலிருந்து உங்களை நாம் காப்பாற்றினோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றானே அல்லாஹுவான் நரகத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்ட பிறகு தங்களுடைய வாழ்க்கைகளை எப்படி அமைத்துக் கொண்டார்கள் என்பதைத்தான் இஸ்லாமிய வரலாறு நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது அன்பிற்குரியவர்களே அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதன் வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாவை தவிர வேறு யாருமே இல்லை அவன் தான் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வரவேற்புகள் மிக அதிகம் அப்படித்தானே யாராவது ஒருவர் இஸ்லாத்திற்கு வந்து விட்டாரையானால் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஒருவர் ஏற்றுக்கொண்டாரையானால் அவருக்கு நம்ம ரொம்ப மதிப்பு தரோம் எந்த அளவிற்கு உதவிகள் செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உதவிகளை செய்கிறோம் அவர் எப்படியும் கவலைப்படாமல் இருப்பதற்கான எல்லா விதமான சூழ்நிலைகளையும் அமைச்சு தராங்க இது இன்றைக்கு யதார்த்தமான நம்முடைய நிலைகள் என்ன காரணம் இவங்க எல்லாம் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அவர்களுடைய மதங்களில் இருந்து மாறி உண்மையான சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டாங்க அவர்களுக்கு எல்லா விதங்களிலும் நாம் உதவிக்குரியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இப்படிப்பட்ட எல்லா விதமான உதவிகளையும் அவர்களுக்கு என்னென்ன தேவைகளையோ எல்லா விதமான தேவைகளையும் நிறைவேற்ற நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இப்படித்தான் அன்றைக்குள்ள மக்களுடைய நிலை இருந்ததா அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்த அவர்கள் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்களே ஆனால் அவர்களை இருகரம் கூப்பி அழைத்து அவர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லி கட்டி அணைத்து அவர்களுக்கு தேவையான எல்லா விதமான உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை அன்றைக்கு இருந்ததா என்றால் நிச்சயமாக கிடையாது அல்லாஹு தாலா இந்த நபித்தோழர்களை பார்த்து சொல்லி காட்டுகின்றான் பாருங்கள் திருமறை குர்ஆனுடைய நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் ஹுஜராத் என்ற அத்தியாயத்தினுடைய பதினான்காவது வசனத்திலே அல்லாஹு அபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் அவனுடைய தூதரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதிலே அவர்கள் சந்தேகம் கொள்ளாமல் இருந்தார்கள் அல்லாஹு அபுல் ஆனமின் சொல்லி காட்டுகின்றார் 
அல்லாஹுவை ஏத்துக்கறாங்க அல்லாஹ்வுடைய தூதரையும் நம்பிக்கை கொண்டாங்க ஆனா என்ன செய்யல அதில் அவர்கள் சந்தேகம் கொண்டதில்லை என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் என்ன காரணம் இந்த வார்த்தையை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் சொல்வதற்கான காரணம் என்ன அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஏற்பதற்கு முன்னால் அவருடைய நிலைகளும் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவருடைய சூழ்நிலைகளையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் ஒருவர் வசதி படைத்தவராக இருந்தாரையானால் அந்த மக்கமா நகரிலே உள்ள குறைசியாக அந்த மக்கமா நகரிலே உயர்ந்த வம்சத்தை உடையவராக ஒருவர் இருந்தாரையானால் அவர் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் வரை இந்த இஸ்லாத்தை அவர் புரிந்து கொள்ளும் வரை அவருடைய நிலையே வேறு அவர் இறை மறுப்பாளராக இருக்கும் பொழுது அவருக்கென்று தனி அந்தஸ்துகள் இருக்கும் உயர்ந்த பதவிகள் இருக்கும் எல்லாம் அவருக்கு தரப்படும் ஆனால் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டாரையானால் இந்த சத்தியத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டாரையானால் அவருடைய நிலை அப்படியே தலகீழாக மாறிடுங்க எந்த அளவுக்கு அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் அவர் மிரட்டப்படுவார் சமூக பகிஷ்காரம் செய்யப்படுவார் அடிக்கப்படுவார் பொருளாதார சூழ்நிலைகளில் நடுக்க நசுக்கப்படக்கூடிய எல்லா விதமான நிலைகளும் சஹாபாக்களுக்கு வந்து அடைந்தது அதே அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதர் அடிமையாக இருந்தாரையானால் அன்றைக்கு அடிமைத்தனம் என்பது இருந்துச்சு அடிமையாக இருந்தாரையானால் அல்லாஹ் அக்பர் சொல்ல வேண்டியதே கிடையாது அவரை போன்று வேதனைக்கும் துன்பங்களுக்கும் ஆளாகக்கூடியவர்கள் வேறு யாருமே இருக்க முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு சூழ்நிலைகளை தான் அல்லாஹு தான வச்சான் ஆக அந்த சகாபாக்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்களுடைய தியாகம் அவர்களுடைய சகோதரத்துவம் அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு என்பது போன்ற ஏராளமான தலைப்புகளிலே அந்த சகாபாக்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் பிரித்து பிரித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியத்திலே இருக்கின்றோம் இந்த சகாபாக்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு முறையை நாம் பார்க்க வேண்டி இருக்கின்றது அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கு முன்னால் அவர்களுக்கு மத்தியில் உள்ள சகோதரத்துவ உடன்பாடுகள் எப்படி இருந்தது என்பதை பார்க்கணும் அவங்க அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னால அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க எதற்கெடுத்தாலும் சண்டையிட்டு கொள்ளக்கூடியவர்களாகத்தான் அவர்கள் இருப்பார்கள் எதற்கெடுத்தாலும் சண்டை சண்டை சச்சரவுகள் என்பது நடந்து கொண்டே இருக்கும் இதற்குத்தான் சண்டை போடுவார்கள் என்று சொல்ல முடியாது ஒரே ஊருக்காரர்கள் ஒரே நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் ஒரே இடத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கு கூட வாழ் தூக்கி சண்டையிடக்கூடியவர்களாகத்தான் அவர்கள் இருந்தார்கள் அதனால் தான் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது ஜாகிலியாக்கள் அறிவியினர்கள் என்று சொல்லப்பட்டது படிக்காதவர்களா இலக்கியம் தெரியாதவர்களா அல்ல அவர்களை அறிவியினர்கள் என்று சொல்வதற்கு இல்லை அவர்களிலே இலக்கியம் படித்தவர்கள் உண்டு குரானுடைய வசனங்களே இலக்கண ரீதியாகவும் இலக்கிய ரீதியாகவும் இறக்கப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன அந்த மக்கள் அவைகளை எல்லாம் தெரிந்திருந்ததின் காரணமாகத்தான் அப்ப எல்லாவற்றையும் தெரிந்திருந்த அந்த மக்கள் அல்லாஹுடைய மார்க்கம் அவர்களுக்கு சென்றடைவதற்கு முன்னால் வரை அவர்கள் ஜாகிலியாக்கள் அறிவியினர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்குத்தான் அவர்களுடைய நிலை இருந்தது ஆனால் என்றைக்கு அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை அவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்களோ அவர்கள் எப்படி மாறிவிட்டார்கள் தெரியுமா நேற்று வரை ஒருவரோடு சண்டையிட்டு கொண்டிருப்பார் நேற்று வரை ஒருவர் அடிமையாக இருப்பதன் காரணமாக அவரை மிக மிக கீழ்த்தரமாக நடத்தி கொண்டிருப்பார் நேற்று வரை ஒருவரோடு சண்டையிடுவார் அதே அவர் அடிமையாக இருந்தாரையானால் நாயை விட கேவலமாக ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எந்த விதமான அந்தஸ்துகளையும் தராமல் தான் அன்றைக்கு அடிமைகள் நடத்தப்பட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நடத்தப்படக்கூடிய ஒருவர் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டாரையானால் அவர்களுக்கு மத்தியில எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இருந்தது தெரியுமா அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் நாற்பத்தி எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்லும் போது சொல்கின்றான் முகம்மது ரசூலுல்லா முகம்மது அல்லாஹுடைய தூதர் வல்லதீன மாகு அந்த முகமது சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களோடு இருக்கின்றார்களே அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா நீங்கள் வெளிப்படையாக பார்த்தீர்களே ஆனால் அவர்களிடத்தில் சில பண்புகளை பார்க்கலாம் அல்லாஹு தாலாவுடைய பண்புகளை எப்படி பிரிக்கிறான் அப்படின்னா வெளியில் உள்ள வெளியே உள்ளே என்ற இரண்டு நிலையிலே அவருடைய பண்புகளை சொல்லி காட்டுகின்றான் இன்றைக்கு மனிதனுக்குரிய யதார்த்தமான ஒரு குணம் என்ன வெளியில பார்க்கும் போது நம்மிடத்தில் சிரித்து சிரித்து பேசக்கூடிய ஒருவர் 
உள்ளத்திலே நம் மீது பயங்கரமாக குரோதம் கொண்டிருப்பார் பயங்கரமாக வெறுப்பு கொண்டிருப்பார் அந்த வெறுப்பையோ குரோதத்தையோ காட்டாமல் வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய நேரத்திலே அவர் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லவரை போல அவரை போல ஒரு நல்லவர் யாருமே இல்லை அவரை போல ஒழுக ஒழுக பேசுபவர் யாருமே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க இரண்டு நிலைகளை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்கள் தான் பெரும்பாலான மனிதர்கள் வெளிப்படையாக ஒன்றும் உள்ரங்கமான ஒன்றும் இந்த நிலையில் தான் எத்தனையோ மனிதர்கள் இன்றைக்கு இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க யதார்த்தமா பாக்குறமா இல்லையா ஒரு மணிசண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தர் வந்து பேசுறாரு சலாம் சொல்றாரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட நல்லா பேசுவோம் சிரிச்சு பேசுவோம் எல்லாமே செய்வோம் அவர் போன பிறகு இந்த அல்லா ஒரு மனுஷனாங்க இந்த அல்லா ஒரு மனுஷனாங்க அப்படின்னு யார பத்தி திட்டுவோம் யார்கிட்ட அதுவரை சந்தோஷமாக சிரித்து சிரித்து பேசி கொண்டு இருந்தோமோ அவரை அடுத்த நிமிஷத்துல என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவரை நம்மளே திட்டுவோம் அப்ப அவரை பற்றியான உள்ளே ஒரு நிலை வெளியே ஒரு நிலை இருக்கா இல்லையா இன்னைக்கு யதார்த்தமாக மனிதனுடைய நிலை இப்படித்தான் இருக்குது ஒரு மனிதனுக்கு சங்கடங்கள் ஏற்பட்டதை ஆனால் வெளிப்படையாக அவனுடைய சங்கடங்களை நினைத்து வருத்தப்படக்கூடியவர்கள் உண்டு ஆகா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு எவ்வளவு வேதனை அனுபவிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் யார்கிட்ட பத்து பேருக்கு முன்னார தனியா நமக்கு நெருக்கமான ஒருத்தர் இருந்தார்னா வேணுங்க இந்த ஆளுக்கெல்லாம் என்ன ஆட்டம் போட்டான் தெரியுமா சொல்லுவோமா இல்லையா என்ன ஆட்டம் போட்டுட்டு இருந்தா இன்னைக்கு அல்லாஹ் விடுவானா வெளியிலும் உள்ளேயும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருப்பார்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றார் வெளியில எப்படியோ அதே போலதான் உள்ளே இருப்பாங்க வெளியில் ஒரு வேஷம் உள்ளே ஒரு வேஷம் அல்ல அவர்களை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அவர்கள் இறை மறுப்பாளர்களிடத்தில் கடினமாக நடந்து கொள்வார்கள் அவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி இறை மறுப்பாளர்களிடத்தில் கடினமாக நடந்து கொள்வாங்க இவர் யார் அல்லாஹுடைய விரோதி இவர் அல்லாஹுடைய விரோதி என்பதன் காரணமாக இவர் நான் வெறுக்கிறேன் இவர் மீது கோபம் கொள்கின்றேன் அல்லாஹ் அனுமதி கொடுத்தானே ஆனால் இவரை கொல்ல கூட நான் செஞ்சிருவேன் என்ற அளவிற்கு அவர்கள் அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இறை மறுப்பார்கள் என்ற அடிப்படையில அவர்கள் மீது வெறுப்பு கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க அந்த வெறுப்புக்கு எது தடையா இருக்காது தெரியுமா உறவுகள் தடையாக இருக்காது இரத்த பந்தங்கள் தடையாக இருக்காது எதுவுமே அவர்களுக்கு தடையாக இருக்காது என்பதைத்தான் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அழகான ஒரு சம்பவம் பாருங்க அபுபக்கர் சித்திக் அதிகல்லானவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க பதிரு போர்க்களத்துக்கு பிறகு அபுபக்கர் சித்திக் அதிகல்லானுடைய மகன் என்ன செய்யறாருனா இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறார் அபுபக்கர் சித்திக் அதிகல்லானுடைய மகன் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறார் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவருடைய தந்தை உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கிறாரு என்னுடைய அருமை தந்தையே பதிரு போர்க்களத்துல நீங்க எங்க இருந்தீங்க தெரியுமா இஸ்லாமியர்களுடைய படையில இருந்தீங்க நான் எதிரிகளுடைய இறை மறுப்பாளருடைய படைகள்ல நான் இருந்தேன் அப்படிப்பட்ட அந்த நேரத்தில் பலமுறை என்னுடைய வாழுக்கு கீழாக உங்களுடைய கழுத்து இருந்தது பலமுறை என்னுடைய வாழுக்கு கீழாக உங்களுடைய கழுத்து இருந்துச்சு இருந்தாலும் நான் என்னுடைய தந்தை ஆயிற்று என்று நான் உங்களை விட்டு விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாருங்க யாரு அபுபக்கர் சித்தி கதியல்லானுடைய மகன் சொல்றாரு உடனே அபுபக்கர் சித்தி கதியல்லானு திரும்பி பதில் சொல்றாங்க பாருங்க என்னுடைய வாழுக்கு கீழாக உன்னுடைய கழுத்து ஒரு முறை கூட வரல எப்படி என்னுடைய வாழுக்கு கீழாக உன்னுடைய கழுத்து ஒரு முறை கூட வரல வந்திருந்தா உன்னை நான் வெட்டியிருப்பேன் ஏன்னா நீ யார் அல்லாஹுடைய விரோதி என்பதை மட்டும்தான் நான் அங்கே எடுத்துக் கொள்வேனே தவிர வேறு எதுவுமே எனக்கு தெரியாது என்பதை அபுபக்கர் சித்தி கதி எல்லாம் சொல்லி காட்டுறாங்க எப்படி இருந்துச்சு பாருங்க ஈமான் அல்லாஹ நம்புறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த இறை நம்பிக்கை என்பது எந்த அளவிற்கு இருந்தது என்பதற்கான ஒரு அழகான ஒரு உதாரணம் ஏதாவது மகன் பார்த்தாங்களா தன்னுடைய மகனாக இருக்கிறாரு உறவுக்காரராக இருக்கிறாரு இதெல்லாம் அங்கே பேச்சே இருக்காது அவர் யார் அல்லாஹினுடைய விரோதி அல்லாஹினுடைய விரோதியை அல்லாஹ் எப்படி பார்க்க சொல்றானோ அப்படித்தான் பார்ப்பாங்க அதுக்கு நேர் மாற்றமான என்னுடைய சொந்தக்காரர் ஆயிருச்சு என்ன இருந்தாலும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில என்ன செய்யதில்லைங்க சஹாபாக்கள் இருந்ததே இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் தங்களுக்கு மத்தியில அன்பையும் கருணையையும் பொழியக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருந்தாங்க யாருக்கு மத்தியில 
தங்களுக்கு மத்தியில அன்பையும் நேசத்தையும் பொழியக்கூடியவர்களாகத்தான் அந்த நபி தோழர்கள் இருந்தாங்க அந்த அன்பும் நேசமும் உண்மையானதாக இருக்கும் அதுல எந்த விதமான பொய்யும் இருக்காது பொய்யாக சிரிப்பது பொய்யாக பழகுவது பொய்யாக நேசிப்பது இது போன்ற ஒரு நிலைகள் எல்லாம் சகாபாக்கள் என்னைக்குமே இருந்தது இல்லைங்க வெளிப்படையாக எதுவோ அதுதான் உள்ளேயும் இருக்கும் வெளிப்படையாக ஒன்றும் உள்ளே ஒன்றும் வைத்துக் கொள்வதே கிடையாது இன்றைக்கு அடிமையாக நேற்று பார்க்கப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்களை அவர்கள் உயர்ந்த அந்தஸ்திலே தங்களுடைய சகோதரர்களாக வைத்து பாவித்தார்களே தவிர எந்த ஒரு நிலையிலும் அவர்களை வேறு விதமாக பார்த்ததே கிடையாது இவர் அடிமையாயிற்று நேற்று வரைக்கும் என்னை போன்ற ஒரு அரபி இடத்திலே இவர் அடிமையாக இருந்தவர் தானே என்ற நிலம் இருந்துச்சா இல்லவே இல்லை எந்த அளவிற்கு உமர் ரதியுல்லான் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமான ஒரு தோழர் அந்த உமர் அலி அல்லாஹனுடைய ஆட்சி காலத்தில் உமர் அலி அல்லாஹனவர்களை சந்திப்பதற்காக ஹப்பாபி உணர் அறத்து வரக்கூடிய நேரத்தில் சொல்லி காட்டுறாங்க ஒரு இடத்தில் உட்கார வைத்து சொல்றாங்க ஹப்பாபே என்னுடைய தலைவரை வாரங்கள் என்று அழைக்கிறாங்க அழைத்து சொல்றாங்க இந்த இடத்தில் நான் யாரை அனுமதிப்பேன் தெரியுமா இந்த இடத்தில் உட்காருவதற்கு இரண்டே இரண்டு பேருக்கு தான் அனுமதி இந்த இடத்துல உட்காரதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு பேருக்கு தான் அனுமதி ஒருவர் நீங்கள் மற்றொருவர் பிலால் என்று சொல்லி காட்டுறாங்க யார் இல்ல அந்த ரெண்டு பேருமே உயர்ந்த அந்தஸ்தை சார்ந்தவர்களா உயர்ந்த குலத்தை சார்ந்தவர்களா இல்ல இரண்டு பேருமே மக்காவிலே அடிமையாக இருந்தவர்கள் மக்காவிலே அடிமையாக இருந்த அந்த ரெண்டு பேரை எந்த இடத்துல வச்சு பாக்குறாங்க பாருங்க உயர்ந்த இடத்திலே வைத்து பார்த்தார்கள் என்பதை இஸ்லாமிய வரலாறு நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் இவர் அடிமை என்ற ஒரு பிரிவினை என்பதை அல்லாஹுடைய மார்க்கம் ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு அவங்களுக்கு மத்தியில் வந்துச்சே இல்லைங்க எல்லாவரையும் சகோதரர்களாகத்தான் பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள் அதே போல அல்லாஹு தாலா இந்த சகாபாக்களுடைய இதே குணத்தை அல்லாஹு தாலா உன்னர் இடத்துல சொல்லி காட்டுகின்றான் யாரை பற்றி சொல்றான் அப்படின்னா மதினாவில இருக்க அன்சாரிகளை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அன்சாரிகள் மதினத்து மக்கள் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்காக அதிகமதிகமாக உதவி செய்தவர்கள் யார் மதினாவாசிகள் தான் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்காக அல்லாஹுடைய தூதருக்காக என்னவெல்லாம் உதவி செய்ய முடியுமோ எல்லாவற்றையும் செய்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருக்கா அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்காக இதை செய்வேன் இதை செய்ய மாட்டேன் இல்லாம எதை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ அனைத்தையும் செய்யக்கூடியவர்களாகத்தான் அந்த மதினாத்து வாசிகள் இருந்தாங்க அவங்கள பத்தி அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்லி காட்டுகின்றான் அங்கே மக்காவில் இருந்து முகாஜிர்களாக மதினாவிற்கு வந்தார்கள் அல்லவா ஏழைகளாக எல்லா விதமான சொத்து சுகங்களையும் இழந்து ஒன்றுமே இல்லாம எந்த விதமான சொத்து சுகங்களையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாம ஒன்றுமே இல்லாமல் மக்காவில் இருந்து மதினாவிற்கு முகாஜிர்களாக வந்தவர்களுக்காக எல்லா விதமான உதவிகளையும் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அவர்கள் இருக்கிறாங்களே அல்லாவுக்காகவும் அல்லாஹுடைய தூதரக்காகவும் உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள்தான் உண்மையாளர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அது மட்டுமல்ல ஒரு போருடைய காலகட்டங்கள்ல அந்த மக்காவில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த முகாஜிர்களுக்கு அதிகமாகவும் அந்த அன்சாரிகளுக்கு சொற்பமாகவும் அல்லது அன்சாரிகளுக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்காமல் இருந்தால் கூட அந்த அன்சாரிகள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் தவறாக நினைத்ததில்லை என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறாங்க வேற யாரும் சொல்லல அல்லாஹு அபுல் ஆலமீனே தன்னுடைய திருமுறை குர்ஆானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அதே ஹசர் என்ற அத்தியாயத்தினுடைய ஒன்பதாவது வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அந்த மக்களுக்காக மக்காவில் இருந்து வந்த அந்த மக்களுக்காக அவர்களுக்கு கொடுப்பதை நினைத்து இவருடைய உள்ளத்தில எந்த விதமான தவறான குரோதமான எண்ணங்களும் கொள்ளவில்லை அல்ல சொல்ற மாதிரி எந்த விதமான எண்ணங்களும் கொள்ளல ஒரு இடத்துக்காக கஷ்டப்படுறோம் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம் எல்லாமே நடக்குது எல்லாம் வந்த பிறகு ஒருத்தருக்கு நிறைய கொடுத்தார் அப்படின்னா அவர் நிறைய வேலை செஞ்சு நிறைய கொடுத்திருந்தா கூட நாங்க மட்டும் வேலை செய்யலையா என்னமா அவருக்கே தூக்கி தூக்கி கொடுக்குறாங்க சொல்றாங்களா இல்லையா சொந்த குடும்பத்தில் இருக்கா இல்லையாங்க சொந்த குடும்பத்தில் சொந்த இரத்த சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் கூட கொஞ்சம் கூட விட்டு கொடுக்காத ஒரு நிலையத்தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படித்தானே 
எத்தனையோ செய்திகளை பாருங்க அண்ணன தம்பி வெட்டிட்டு செத்து போயிருவான் எதுக்காக சொத்துக்காக சுகத்துக்காக தரப்பட்ட சொத்திலே கொஞ்சம் பங்குகள் கூட்டி தரப்பட்டதை ஆனால் தம்பியை அண்ணன் வெட்டி கொண்டுருவான் தரக்கூடிய சொத்திலே சரியான முறையில பங்கு போடலையா பெத்த தகப்பனாக இருந்தாலும் தாயாக இருந்தாலும் வெட்டி கொல்லப்படக்கூடிய ஒரு யதார்த்தமான ஒரு நிலையே இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் இதுதான் மனிதனுடைய சூழ்நிலைகள் ஆனால் அந்த மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க தங்களுக்கு கொடுக்கல கொடுக்கலனால என்ன செய்யறாங்க அவர்கள் வந்தவர்கள் அவர்களுக்கு தேவை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா என்ன செய்ய மாட்டாங்க உள்ளத்தில் தப்பாக நினைக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தேவை இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டா கூட என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர்களுக்கு கொடுத்துட்டு இவங்க பேசாம இருப்பாங்க போதுமாக்கி கொள்ளக்கூடியவர்களாகத்தான் அந்த மக்கள் இருந்தார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் எப்படிப்பட்ட மக்கள் வாருங்க அவர்களுக்கே தேவைகள் இருந்தாலும் என்ன செய்யறது இல்ல கவலைப்படுறதுல பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அவருக்கு கொடுக்கட்டும் என்ற ஒரு நிலைதான் அவர்களிடத்தில் இருந்ததையானால் எந்த அளவிற்கு அவர்கள் உயர்ந்தவர்களாக இருப்பாங்க என்பதை நம்ம பார்க்கணும் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் மதினாவுக்கு வராங்க சகாபாக்களும் வராங்க வந்த உடனே இவர்கள் எல்லாம் உங்களுடைய சகோதரர்கள் என்று சொன்ன உடனே அடுத்த நிமிஷம் என்ன செஞ்சாங்க வந்துட்டீங்களா ஒரு ஓரமா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு சும்மா இருந்தாங்களா இல்ல அவர்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்குதோ எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றினாங்க எந்த அளவுக்கு மனைவியை கூட இரண்டு மனைவி வைத்திருந்தால் ஒரு மனைவியை தலாக்கு விட்டு அவருக்கு திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு மனப்பக்குவத்தோடு தான் அந்த சகாபாக்கள் இருந்தாங்க என்ன காரணம் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய மார்க்கம் இவர் எப்படி வந்திருக்கிறாரு அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இங்க வந்திருக்கிறாரு சும்மா வரல எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அதனால் எல்லாவற்றையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று என்ன செஞ்சாங்கன்னா நினைச்சாங்க அதே ஹசர் என்ற அத்தியாயத்துல அல்லாஹு தாலா அந்த வசனத்துல சொல்லும் பொழுது சொல்றான் அவர்களின் பக்கம் யார் ஹிஜ்ர செஞ்சு வந்தாங்களோ அவர்களை அவர்கள் நேசிக்க கூடியவர்களாக இருந்தாங்க அந்த நேசம் என்பது உண்மையான ஒரு நேசமாக இருந்துச்சுங்க இன்னைக்கு ஒரு முஸ்லீம நம்ம நேசிக்கிறோமே நம்மோடு தொழக்கூடிய நம்மோடு பழகக்கூடிய ஒருவரை நேசிக்கிறோமே அந்த நேசம் உண்மையான நேசமா இருக்கானு மனசை தொட்டு சொல்லுங்க பார்ப்போம் எத்தனை பேர் ஒருவரை உண்மையாக நம்ம நேசிக்கிறோம் அவர் முன்னேறி விட்டாரே ஆனால் அவர் மீது வருத்தப்படக்கூடிய நிலையில எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் அப்துல் ரஹ்மான் இவன் அவுப் இருந்தாரு மக்காவில் இருந்து வந்தவர் தான் ஆனால் மக்காவில் இருந்து வந்த அப்துல் ரஹ்மான் மதினாவிலே வியாபாரம் செய்து நல்ல வசதி வாய்ப்புகளை பெற்ற நேரத்தில் அந்த அப்துல் ரஹ்மான் மீது வெறுப்பு கொண்ட அன்சாரிகள் உண்டா வெறுப்பு கொண்ட அன்சாரிகள் இருந்தார்களா அங்கே இருந்து வந்து இப்படியெல்லாம் உயர்ந்து விட்டாரே என்ற எண்ணம் கொண்ட அன்சாரிகள் இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா இல்லைங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது தெரியாது ஏன் அவர்களை எப்படி பார்த்தார்களே ஆனால் இவர்கள் யார் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட என்னுடைய சகோதரர்கள் என்ற அடிப்படையிலே அவர்கள் பார்த்தார்கள் அந்த ஒண்ணுதான் அவங்களுக்கு முன்னால தெரிஞ்சே தவிர அவர்களுடைய முன்னேற்றம் அவர்களுடைய காரியங்கள் எதுவுமே அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக உள்ளத்திலே குரோதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக அவர்களுக்கு இருக்கவே இல்லை அதனாலதான் அல்லாஹ் சொல்றான் அவங்கள நீங்க பின்பற்றுங்க அவர்களை பின்பற்றினீர்களே ஆனால் உங்களுக்கு வெற்றி என்பது உண்டு ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய நூறாவது வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திலே முந்தினார்களே அந்த முகாஜிர்களும் அன்சாரிகளும் அவர்களை யார் அப்படியே பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹினுடைய திருப்பொருத்தம் உண்டு என்று அல்லாஹு அபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் அல்லாஹுடைய திருப்பொருத்தம் எங்க இருக்குது முகாஜிர்களையும் அன்சாறுகளையும் அப்படியே பின்பற்றினோமே ஆனால் உண்டு என்று அல்லாஹு அபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் அல்லாஹு தாலா யதார்த்தமாக மனிதனுடைய குணம் என்னங்க யதார்த்தமாக மனிதர்களுக்கு மத்தியில் சண்டை வரும் விரோதங்கள் வரும் அந்த சண்டை சச்சரவுகள் ஒரு நேரம் முத்தி போயிடும் ஆனால் இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நம்முடைய நிலைகள் எப்படி இருக்குது யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு தடவை சண்டை போட்டணும் அப்படின்னா அந்த விரோதங்கள் காலம் முழுக்க இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பார்க்குறோமா இல்லையா எந்த ஒரு நிலையிலும் என்ன செய்கிறது இல்லைங்க காம்பிரமைஸுக்கே வர்றது கிடையாது 
என்னதான் அவரிடத்தில் ஒரு நிர்பந்தத்தின் காரணமாக பேசினால் கூட அவர்கிட்ட என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெறுப்பை வைப்பவர்களாகத்தான் என்ன செய்யணும் நம்ம இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த சகாபாக்கள் அப்படியா இருந்தாங்க அல்லாஹுடைய தூதரால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த சமூகம் அப்படி என்னைக்குமே இருந்தது கிடையாதுங்க எந்த அளவிற்கு அவர்களுக்கு மத்தியில சண்டை சச்சரவுகள் வருதா அந்த சண்டை சச்சரவுகள் வந்த பிறகு அது தீர்க்கப்பட்டு விட்டதையானால் அதுக்கு உடனே மத்தியஸ்தம் செய்யப்பட்டு விட்டதையானால் அடுத்த நிமிடமே அது அப்படியே முழுசா மறந்துருவாங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க உள்ளத்தில் வைத்துக் கொண்டே இருக்க மாட்டார்கள் என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் அதனாலதான் அவங்களை பத்தி சொல்லும் போது அவர்களுடைய உள்ளங்களில் உள்ளதை அல்லாஹு தாலா அறியக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அவருடைய உள்ளம் தூய்மையான உள்ளமாக இருந்துச்சு ஏன் இந்த உள்ளத்தை அல்லாஹ பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான் அல்லாவுக்கு இந்த உள்ளத்தை பற்றி தெரியும் அதனால் இந்த உள்ளத்திலே எந்த விதமான மோசமான ஒரு எண்ணம் கொள்ளக்கூடாது என்பதில அவங்க உறுதியானவர்களாக இருந்தாங்க அழகான ஒரு உதாரணம் என்ன ஹிஜ்ரி ஆறாம் ஆண்டு ஹிஜ்ரி ஆறாம் ஆண்டு பனு முஸ்தலிக்கு ஒரு போர் நடந்துச்சுங்க இந்த போருக்கு போய் போயிட்டு வரக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹுடைய தூதரும் சகாபாக்களும் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு இடத்துல ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க எந்த போருக்கு போயிட்டு வந்தாலும் அப்படித்தான் உடனே என்ன செய்ய மாட்டாங்க நேரம் ஊருக்கு போயிட மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல இலைப்பாறி விட்டுதான் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய ஊருக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இருந்துச்சு அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்துல உமரதியில்லானவர்களுடைய பணியாளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முஹாஜிருக்கும் ஒரு அன்சாரி தோழருக்கும் என்ன செய்யுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை வந்துருது தண்ணீர் எடுக்கக்கூடிய விஷயத்துல ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த உமரதியில்லானுடைய பணியாளர் என்ன செய்யறாருன்னா அந்த அன்சாரி தோழரை அடிச்சிடுறார் அடிச்ச உடனே என்ன ஆகுது பிரச்சனை அங்கே முத்திருது உடனே இவர் என்ன செய்யறாரு அந்த அன்சாரி தோழர் யாழல் அன்சார் அன்சாரிகளே வாங்க அப்படின்னு அழைக்க இவர் யாழல் முஹாஜிர் முஹாஜிருங்களே வாங்கன்னு சொல்லி அழைச்சிடுறாங்க எப்படி ஒன்னா போய் எதிரிகளை எதிரிகளை சந்தித்து போர் பெற்று வெற்றி பெற்றுட்டு வராங்க வெற்றி பெற்றுட்டு வரக்கூடிய நேரத்தில் யாருக்கு சண்டை வந்துருது அன்சார்களுக்கும் முகாஜர்களுக்கும் சண்டை வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துருது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில எல்லாரும் ஒன்று திரண்டு நிற்கக்கூடிய நேரத்துல நயவஞ்சகர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகா நல்ல ஒரு வாய்ப்பு அன்சார்களையும் முகாஜிர்களையும் பிரிப்பதற்கு எத்தனையோ முயற்சியை மேற்கொண்டோம் ஆனா பிரிக்க முடியல இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்குங்க இந்த வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஒன்னும் இல்லாம இவங்களை ஆக்கிரணும் இதோடு முகாஜிர்களை மக்காவிற்கோ வேறெங்கோ விரட்டி விட வேண்டும் என்பதுல அவங்க என்ன செய்யறாங்க முயற்சி எடுத்து என்ன செய்யறாங்க உசுப்பேத்திட்டு இருக்கிறாங்க இதை கேள்விப்பட்ட அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அவளைய சொல்லும் வேகமா வராங்க வேகமா வந்து கேட்கிறாங்க நீங்கள் மீண்டும் ஜாகிலியாவுக்கே போயிட்டீங்களா நீங்க மீண்டும் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு நேர்வழி தந்திருக்க மீண்டும் நீங்கள் ஜாகிலியாவுடைய காலத்திற்கே திரும்பிட்டீங்களா ஒரு சின்ன விஷயத்திற்காக உங்களுக்கு மத்தியில சண்டையிட்டுக் கொள்கின்றீர்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்யறாங்க உடனே உள்ள வந்து அவங்களுக்கு மத்தியில சமாதானத்தை ஏற்படுத்துறாங்க சமாதானத்தை ஏற்படுத்தின உடனே என்ன நடக்கல நம்மளா இருந்தா என்ன செய்வோங்க ஒரு சமாதான கூட்டத்தை போட்டு ரெண்டு பேர் இருந்து சமாதான கூட்டத்துக்கு வந்தோம்னா அங்கேதான் பெரிய சண்டையே நடக்கும் நடக்குமா இல்லையா நிறைய செய்தியை பார்க்கறோம் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில மத்தியஸ்தம் செய்ய போய் மூணாவது அந்த ஆள கொண்டுட்டாங்களா ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில சண்டை போட்ட ஏன்பா சண்டை போறீங்க தடுக்க போயிருக்கிறாரு ஆனா அவரு செத்து போயிட்டாரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க இவரை கொண்டுட்டாங்க மத்தியஸ்தம் செய்யக்கூடிய நேரங்களில் எல்லாம் பாருங்க யாரையா கூப்பிட்டு வேணாங்க சண்டை போட வேணாங்கன்னு சொல்லி அங்க உட்கார வச்சோம்னா அங்கேதான் பெரிய சண்டை நடக்கும் நடுவில் இவர் உட்காந்துட்டு என்ன செஞ்சிருப்பாரு காவு காவன் கத்த வேண்டியதான் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க இவர் பாட்டு பிசாம இருங்க பொறுமையா இருங்க பொறுமையா இருங்க எல்லாம் இவர் சொல்லுவாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க சண்டை போட்டுருப்பாங்க இதுதான் நடக்கும் அதெல்லாம் முடியவே முடியாது நான் இறங்கி போனோமா வாய்ப்பை அவர் முதல்ல இறங்கி வர சொல்லு சொல்லுவோமா இல்லையா அவர் தான் ஆரம்பிச்சாரு அவர் இறங்கி வரணும் இவர் சொல்லுவார் இல்ல இல்ல அவர் தான் இறங்கி வரணும் இப்படித்தான் இன்னைக்கு நம்முடைய நிலைமை இருக்கு யாரு யாருடைய நிலைமை யாரும் அல்லாவ தெரியாதவருடைய நிலையெல்லாம் இல்ல அல்லாவை ஏத்துக்கொண்டு குரான் ஹதீஸ்ன்னு சொல்றவங்களுடைய நிலையும் இதுதான் இன்னைக்கு மதுகாபுவாதிலாம் குரான் ஹதீஸ் பேசுறவங்க எப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டான் எங்கள நாளுன்னு சொன்ன நிகி நாளா இருந்து அடிச்சுட்டு கிடக்குறியப்பா சொல்றானா இல்லையா அந்த அளவுக்கு தான் இன்னைக்கு ஆகி போச்சு யாரு 
யார் எந்த ஒரு பிரிவினைகள் வேண்டாம் என்று சொல்லி மக்கள் மத்தியில செய்திகள் சொல்லப்பட்டதோ இன்னைக்கு அதே ஒண்ணும் இல்லாம ஆகி போச்சு அந்த அளவிற்கு தான் இன்றைய சூழ்நிலை இருக்குது அதற்கெல்லாம் ஒரு அழகான ஒரு படிப்பனை எங்க போகணுங்க சகாபாக்கள்ட்ட பார்க்கணும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்களா இல்ல சண்டை போடாதீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன செஞ்சுட்டாங்க உடனே சமாதானம் சரி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லிட்டாங்க நம்ம தப்பான ஒரு வழிக்கு போயிட்டோமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்து உடனே சமாதானம் ஆயிட்டாங்க சமாதானமான பிறகு என்ன நடக்குது தெரியுமா யார் சண்டைக்கு காரணமானவங்களோ அவர்கள் பரஸ்பரம் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாத்தி மாத்தி மன்னிப்பு ஒருவருக்கு என்னாலதான் பிரச்சனை என்னை மன்னிச்சிருங்க இந்த முகாஜிர் சொல்ல இல்ல இல்ல நான் தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்ல இந்த அன்சாரி தோழர் மன்னிப்பு கேட்க அடுத்த நிமிடங்களை என்ன செஞ்சிருச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு சமாதானம் அங்கே ஏற்பட்டுருச்சு யாருக்கு இதுல மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றம் தெரியுமா நயவஞ்சகர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றம் ஏற்பட்டுருச்சு ஆகா நடுவுல பூந்து கிளப்பி விடலான்னு பார்த்தோமே ஒண்ணுமே நடக்கலையே உடனே என்ன செஞ்சுட்டாங்க இவர்கள் சமாதானமாகி விட்டார்களே என்று அவர்களுக்கு என்ன செஞ்சுனா வெறுத்த ஏமாற்றம் ஏற்பட்டது எந்த அளவுக்கெல்லாம் சதி திட்டம் தீட்டினாங்க சூரத்துல் முனாபிகூன் என்ற அத்தியாயமே அப்பதான் இறங்குது சூரத்துல் முனாபிகூன் என்ற அத்தியாயமே அப்பதாங்க இறங்குது எந்த அளவிற்கு அவர்களுடைய நிலை இருந்தது தெரியுமா எப்படியாவது இறை நம்பிக்கையாளர்களை இரண்டு பேரையும் பிரித்தாள வேண்டும் என்பதற்கான எல்லா விதமான முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டார் இந்த அப்துல்லாஹி சலூல் ஒருபடி மேல போய் சொன்னா ஒரு பிரச்சனை பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க நீங்க சமாதானம் என்று சொன்ன ஒண்ணு சமாதானம் ஆயிட்டீங்களா உங்களுக்காக நான் எல்லாத்தையும் விட்டேன் தலைமைத்துவத்தை விட்டேன் தலைமைத்துவத்திற்கு நான் தான் அவுஸ் ஹசரத்துக்கு சேர்த்து தலைமைத்துவ பதவிக்கு வரவேறந்தேன் அதையும் உங்களுக்காக விட்டேன் அப்படியெல்லாம் விட்டு கொடுத்தும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு வந்த நேரத்துல கூட அவர் முகம்மது சொல்லிட்டார் அப்படின்றதுக்காக உடனே நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா இல்ல ஏத்துக்காதீங்க நீங்க என்ன செய்யணும் தெரியுமா அவங்களுக்கு எல்லா விதமான உதவியும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்லையா எல்லாத்தையும் நீ பாட்டு அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் சுரத்துல் முனாபிக்குள் சொல்லும் பொழுது ஹுமுல் நதீன யக்கூலூன லா தூம்பிக்கு அலாமன் ஐந்த ரசூல் இல்லாஹி ஹத்தாயம் நீங்க என்ன செய்யுங்க தெரியுமா இந்த முகமதோடு அல்லாஹுடைய தூதரோடு இருக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு யாருக்கும் ஒரு உதவியும் செய்யாதீங்க ஒரு உதவி செய்யாம இருந்தா அவங்க ஊரை விட்டு ஓடி போயிருவாங்க செய்யாதீங்க என்ன செய்யணும் மதீனாவுக்கு போன உடனே நம்ம எல்லாம் கண்ணிய வாழ்கள் அந்த அன்சாரிகளை உசுப்பேத்தி விட்டாங்க நம்ம எல்லாம் கண்ணியவான்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நீங்கள் எல்லாம் மீண்டும் ஜாகிலியாவுக்கே போறீங்களா அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திலிருந்து நீங்க வெளியே போறீங்களா என்று சொன்ன அடுத்த மாத்திரத்திலேயே அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் மேலோங்குச்சு அந்த குழப்பத்தை ஏற்படுத்தின அந்த நேரத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பத்தை அப்துல்லாஹி முனு சலூல் ஏற்படுத்தினா என்பது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருச்சுங்க நயவஞ்சகர்கள் இவர்கள் தான் என்று அடையாளம் காட்டப்பட்ட வருடம் அந்த ஹிஜிரி ஆறாம் வருடம் தான் அப்போ என்ன செய்கிறாங்க உமரதி எல்லாம்னு கேட்குறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட அல்லாஹுடைய தூதரே ஒரு சின்ன பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை இந்த அப்துல்லாஹி முனு சலூல் வந்து ரொம்ப ஊதி மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக ஆக்க நினைச்சிட்டான் அதனால் அந்த அப்துல்லா இப்னு சலூல ஒன்று இல்லாமல் ஆக்கிறவா கொன்றவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கேட்ட உடனே நபிசல்தாசன் சொல்கிறாங்க இல்லை வேணா விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க அல்லா அப்படிய தூதர் சொல்கிறாங்க இந்த செய்தி யாருக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அப்துல்லா இப்னு சலூலுடைய மகன் அப்துல்லாவுக்கு கிடைக்குது அவர் யார் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு உண்மையான முஸ்லீமாக வாழ்ந்தவர் அவர் என்ன செய்கிறார்னா அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட வரார் அவர் அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட வராரு அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு அல்லாஹுடைய தூதரே உங்களுடைய உள்ளத்துல இது போன்ற எண்ணங்கள் இருக்குதா இந்த குழப்பத்திற்கே முக்கியமான காரணமான என்னுடைய தந்தைய கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருந்ததையானால் அந்த கட்டளையை எனக்கு சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிறார் எப்படி கேட்கிறாரு அவரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று இருந்ததையானால் அந்த கட்டளை எனக்கு சொல்லுங்க ஏன் தெரியுமா என்னுடைய தந்தையை வேறு யாராவது கொன்றால் 
என்னுடைய தந்தையை வேறு யாராவது கொள்வதற்கு கட்டளையிட்டு அவரை கொன்று விட்டால் அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் என் தந்தையை கொண்டவர் என்ற வெறுப்பு எனக்கு வந்துடும் ஒரு முஸ்லீமை வெறுப்பது என்பது பாவம் ஆயிற்று அதனால் உங்கள் இடத்துல கேட்கிறேன் எப்படிப்பட்ட எண்ணம் பாருங்க யார பத்தி கேட்கிறாரு தந்தை பற்றி கேட்கிறாரு என்னுடைய தந்தையை கொல்ல வேணும்னு சொன்னா எனக்கு அனுமதி கொடுங்க நான் செஞ்சிடுறேன் வேற யார்டையும் சொல்லிடாதீங்க வேற யார்டையும் சொல்லி சொன்னா அவரை வந்து பாவமாக பார்க்க நினைக்கல அவரை பார்த்தால் என்னுடைய உள்ளத்தில் வெறுப்பு வந்துருமே ஒரு முஸ்லீமை வெறுக்க கூடாது ஒரு முஸ்லீமை வெறுப்பது பாவம் ஆயிற்று என்ற அடிப்படையில் அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட சொல்றாரு அப்ப எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய எண்ணம் இருக்குன்னு பாருங்க இவர்கள் தான் சகாபாக்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய தோழர்கள் சொல்றமே அந்த தோழர்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்வான எண்ணம் கொண்டிருந்தாங்கன்னு பார்க்கணும் அதுக்காக என்ன செஞ்சார் அவரு அந்த அப்துல்லா அஹிபுன் உபயுன் சலுவுடைய மகன் அப்துல்லா என்ன செஞ்சாரு மதினாவுக்குள்ளாக வந்த உடனே அத்தாவணி ஊருக்குள்ள வரக்கூடாதுன்றார் தந்தைய தன்னுடைய சொந்த தந்தையை சொல்லிட்டார் ஊருக்குள்ள நீ வரக்கூடாது நீ இஸ்லாமியர்களுக்கு மத்தியில குழப்பத்தை ஏற்படுத்துறியா எங்களுக்கு மத்தியில் பிரிவினை ஏற்படுத்தணும் நீ ஆசைப்படுறீங்களா ஊருக்குள்ள நீங்க வராதீங்க வரவே கூடாது என்று சொல்லி விட்டார் எது வரைக்கும் அல்லாஹுடைய தூதரா பார்த்து சொல்றாங்க உன்னுடைய தந்தை உள்ள கூப்பிடுப்பா ஏன் உன்னுடைய தந்தை ஊருக்குள்ள வர வேணாம் சொல்ற வந்தா உன்னை வெட்டி இருவன்றார் அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க உங்களுடைய தந்தையை ஊருக்குள் அழையுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அனுமதி கொடுத்த பிறகு அழைத்தாரையானால் எந்த அளவிற்கு அல்லாஹுடைய மார்க்கம் அவர்களுக்கு பெருசா தெரிஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கணும் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்காக குரோதங்கள் நம்மிடத்திலே வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் எந்த அளவுக்கு சரியா இருந்திருக்கிறாங்க அதனால தான் அல்லாஹ சொன்னா தங்களுக்கு மத்தியில என்ன செய்வாங்க இரக்கத்தோடும் கருணையோடு மட்டும்தான் இருப்பார்கள் வெறுப்புகள் என்பது அவங்கள்ட்ட இருக்காது அடுத்து அவங்களுடைய நிலை என்ன அல்லாவினுடைய கட்டளை என்று சொன்னால் அவர்களை போன்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வேற யாருக்குமே இருந்ததில்லை நமக்கெல்லாம் இல்ல நம்ம அந்த நிலைமையில இருக்கிறோமா என்பதை யோசிக்கணுங்க எத்தனை வசனங்களை மனசரிஞ்சு சொல்லுவோம் எத்தனை வசனங்களை அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை புறக்கணித்த நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் சொல்லுங்க பாப்போம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க ஒரே ஒரு செய்தி ஒரு முஸ்லீம் தன்னுடைய சகோதரன்ட்ட மூணு நாளைக்கு மேல பேசாம இருக்க கூடாது நாங்க எத்தனை பேர் தங்களுடைய சகோதரர்களை பழித்தவர்களாக மறந்தவர்களாக வெறுப்புள்ளவங்களாக இருக்கிறோம் சொல்லுங்க பாப்போம் அல்லாஹுடைய தூதருடைய ஹதீசை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குது காற்றில் பறக்க விடப்பட்ட செய்திதான் சாதாரண விஷயமா ஒருவர் மீது வெறுப்பு கொள்வதும் ஒருவரை வெறுத்து ஒதுக்குவதும் மூன்று நாளைக்கு மேல ஒருத்தர்ட்ட பேசாம இருப்பது சாதாரண விஷயம் இல்ல அதனால் எது பாதிக்கப்படுதுங்க நம்முடைய அமல்கள் பாதிக்கப்படுது அந்த எண்ணங்களின் காரணமாகத்தான் தன்னுடைய சகோதரன் மீது வெறுப்பு கொள்ளக்கூடாது என்பதில் அவங்க கவனமா இருந்தாங்க என்ன நடக்கும் மூணு நாளைக்கு மேல ஒருத்தர்ட்ட பேசாம இருக்கிறோம் என்ன ஆகும் இன்னைக்கா யோசிச்சிருக்கிறோமா டெய்லி அமல் செய்யறோம் தொழுகிறோம் இந்த காலத்துல நோம்பு வைக்கிறோம் தர்மம் கொடுக்கிறோம் எல்லா விதமான அமல்களையும் செய்கிறோம் இந்த அமல்கள் எல்லாம் அல்லாவிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளணுமா வேணாமா ஒவ்வொரு நாளும் நாம் செய்யக்கூடிய அமல்கள் அல்லியேன் என்ற அந்த பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்படணுமா வேணாமா பதிவு செய்யப்படாது எப்ப நாம் ஒரு சகோதரோடு விரோதம் கொண்டிருந்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க ஒவ்வொரு நா ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமைகளிலும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமைகளிலும் நல்லடியார்களுடைய நல்லவர்களுடைய செயல்பாடுகளை அல்லாஹுத்தால என்ன செய்யறான்னு கேட்டீங்கன்னா எழுதி வைக்கின்ற மாணவர்கள் கொண்டு போறாங்க ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழக்கிழமைகளிலே நம்முடைய அமல்கள் அல்லாவிடத்துல கொண்டு செல்லப்படுதுங்க கொண்டு செல்லப்பட்ட அந்த நேரத்தில அல்ல அவர் நல்லவர்களுடைய அமல்கள் எல்லாம் எழுதப்படும் அதனால தான் வியாழக்கிழமை என்ன செஞ்சாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் நோன்பு வைங்க அப்படின்னாங்க ஏன்னா உங்களுடைய அமல்கள் எல்லாம் எடுத்து செல்லப்படக்கூடிய நேரத்தில் நன்மையான காரியத்தோடு இருந்தால் அதிகமாக நன்மை கிடைக்கும்ன்றதுக்காகத்தான் அப்ப என்ன நடக்குது இப்ப நம்ம ஒருத்தர்ட்ட பேசாம இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாளோ இரண்டு நாளோ மூன்று நாளைக்கு மேல அனுமதியே இல்லை மூன்று நாட்களுக்கு மேல் ஒருவரை வெறுத்து இருந்தோமையானால் வியாழக்கிழமை நம்முடைய செயல் அப்படி கொண்டு போவாங்க வானவர்கள் அப்படி கொண்டு போகும் போது அல்லாஹுத்தால என்ன சொல்லிடுவான் தெரியுமா அந்த இரண்டு பேருடைய அமல்களை மட்டும் எழுதி விடாதீர்கள் எதுல நல்லவர்களுடைய பதிவேட்டில் அந்த ரெண்டு பேருடைய அமலை எழுதிடாதீங்க 
ஏனா அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க ஒருவரை ஒருவர் விரோதித்து இருக்கின்றார்கள் எப்பொழுது அவர்கள் சேர்ந்து கொள்கின்றார்களோ அதுவரை அவருடைய அமல்களை அப்படியே தொங்க விட்டுருங்க அப்படின்றோம் அல்லாஹுதான் என்ன செய்யப்படுங்க வானம் வரை உயர்த்தப்படக்கூடிய நம்முடைய அமல்கள் எழுதப்படாம அப்படி என்ன செய்யும் அந்தரத்துல தொங்கிட்டு இருக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்தை பொறுத்தவரை அன்றைய மக்கள் அதுல சரியா இருந்தாங்க அல்லாஹுடைய ஒரு கூற்று அல்லாஹுடைய தூதருடைய ஒரு கூற்று என்று சொன்னால் அதை அப்படியே தங்களுடைய வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவங்கள்ட்ட தான் இருந்துச்சு நம்மள்ட்ட எல்லாம் கிடையாது ஒருத்தர் ஒரு வசனத்தை சொன்னாரே ஆனால் அல்லா இப்படி சொல்றான் அப்படின்னா அடுத்து வேற வசனத்தை நம்ம தேடுவோம் அவனுக்கு பதில் என்ன சொல்லணும் இருக்கா இல்லையா அவர் ஒன்னு சொல்லுவாரு சரி அல்லாவுடைய வசனமாயிருச்சே அல்லா என்ன சொல்றான் அவர்களுக்கு அல்லாவுடைய வசனம் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் ஜாதத்துகும் ஈமானா அவருடைய இறை நம்பிக்கை அதிகப்படும் வாலா ரபியும் எத்தவக்கலோன் அவர்கள் அல்லாவின் மீது முழுமையாக நம்பிக்கை வைத்தவர்களாக இருப்பாங்க சூரத்துல அன்பால் ரெண்டாவது வசனத்துல அல்லா சொல்லி காட்டுறான் ஆனா நமக்கு வருதா நமக்கு அல்லாவுடைய வசனம் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டா எந்த பயமும் வர்றது இல்லைங்க ஈமான் அதிகரிக்கிறது இல்ல அவர் ஒரு வசனத்தை சொன்னா அதுக்கு ஏத்தாப்ல நம்ம ஒரு வசனத்தை தேடுவோம் வசனம் கிடைக்கலையா ஹதீச தேடுவோம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஹதீஸ் கிடைச்சி அவருக்கு நாம் பதில் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு தான் இன்னைக்கு நம்ம யோசிக்கிறோமே தவிர அல்லாஹுடைய சொல்லு அல்லாஹ் சொல்லிட்டான்ற கட்டுப்படக்கூடிய ஒரு நிலை என்பது நம்மள்ட்ட கிடையாது அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு யார்கிட்ட சஹாபாக்கள்ட்ட இருந்துச்சு அழகான ஒரு உதாரணம் சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட உதாரணங்களை எல்லாம் அல்லாஹுத்தர நமக்கு வைக்கிறா மாறுங்க ஆனால் அந்த சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையே நம்முடைய படிப்பினைக்காக எடுப்பதே கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதருடைய மரணம் நபி சல்லாஹ் வசல்லம் அவர்கள் மரணித்த பிறகு என்ன ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அல்லாஹுடைய தூதருடைய மரணத்திற்கு பிறகு யார் தலைமைத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்வது வந்துச்சா இல்லையா பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டது அல்லாஹுடைய அல்லாஹுடைய தூதருடைய மரணத்திற்கு பிறகு தலைமைத்துவத்தை யார் ஏற்றுக்கொள்வது என்பதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை அவங்களுக்கு மத்தியில் இருந்துச்சுங்க அன்சாரிகள் சொல்றாங்க நாங்கள் தான் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு எல்லா விதமான உதவிகளையும் செஞ்சோம் முஸ்லீம்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தோம் உங்களை எல்லாம் நாங்க அடைக்கலம் கொடுத்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வச்சிருக்கிறோம் அதனால் அன்சாரிகள் ஒருவர் தான் தலைமைத்துவத்திற்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னாங்க அதே போல முகாஜிர்கள் என்ன சொன்னாங்க இல்ல நாங்கள் அல்லாஹுடைய தூதரோட இருந்தோம் அவர்களோட ஹிஜ்ரஸ் செஞ்சு வந்தோம் அவர்களோடையும் வாழ்ந்தோம் அதனால் முகாஜிர்கள் இருந்தா ஒருத்தர் வரணும் அப்படின்னாங்க இந்த பிரச்சனையும் அவர்களுக்கு மத்தியில விஸ்வரூபமா வெடிச்சிச்சு இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது வெடிச்ச அந்த காரியம் ஒரு கட்டத்தில் அப்படியே விடப்பட்டுருச்சு ஆனா இன்னைக்கு ஒரு சாரார் என்ன செய்யறாங்க அவர்களுடைய கடைசி நிலை என்னவோ தவறுகளை திருத்தி கொண்டு சமாதானமாக போன அந்த நிலையை பற்றி பேசாம சகாபாக்களை இழிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவருடைய முந்தைய நிலையை எந்த அளவிற்கு இழிவாக மோசமாக சித்தரிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சித்தரித்து கொண்டு ஒரு சாரார் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அவர்கள் பேசினார்களே ஆனால் நிச்சயமாக அவங்க அல்லாட்ட போய் அவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் ஆனால் அந்த மக்கள் என்ன அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு படிப்பினை சண்டை வந்துச்சு பிரச்சனைகள் வந்துச்சு பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய நேரத்தில் என்ன தீர்வு என்று தெரியாமல் இருந்த நேரத்தில் உமர் அலி அல்லான் அவர்கள் ஒரு செய்தி அங்கே சொல்லி காட்டினாங்க அல்லாஹுடைய தூதருடைய ஒரு நடைமுறை அங்கே சொல்லப்பட்டது சொல்லப்பட்ட அடுத்த மாத்திரத்திலேயே அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தான் அந்த நபி தோழர்கள் ஆனால் இன்னைக்கு சகாபாக்களை திட்டக்கூடிய ஒரு கூட்டம் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர்களுடைய அந்த நிலை சரியான ஒரு நிலையை எடுத்ததை பத்தி என்ன செய்யறது இல்லைங்க பேசாதவர்களாகவே இருந்துடுறாங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை மோசமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு அதுலேயும் ஒரு அன்சாரி தோழரும் ஒரு முகாஜரும் கடுமையாக மோதிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரைக்கும் வந்துச்சுங்க உமரது எல்லாம் எல்லாத்தையும் கூப்பிடுறாங்க அப்பா சண்டை போடாதீங்க எதுக்கு நீங்க சண்டை போடுறீங்க சண்டையெல்லாம் போடாதீங்க உட்காருங்க இந்த விஷயத்துல அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு ஒரு அழகிய முன்மாதிரியை காட்டிட்டு போயிட்டாங்க அதுதான் நாம் எடுக்க வேண்டுமே தவிர நம்மளாக ஒரு முடிவு எடுக்க கூடாது என்று சொன்ன உடனே எல்லாரும் கப் சுப்புனாயாச்சு எல்லாரும் எந்த பேச்சும் பேசல ஏங்க அல்லா சொல்றதை கேளுங்க பேசாம இருங்க நாங்க பேசிக்கிறோம் அப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க இன்னைக்கு நம்ம அப்படிதான் சொல்லுவோம் அப்படிதானே அல்லா சொல்றாங்க முதல்ல பேசி முடிச்சுக்குவாங்க அப்புறம் வசனத்தை பத்தி பேசுவோம் இதான் இன்னைக்கு நம்ம நிலைமை ஆனா அவங்க பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதரிடத்துல ஒரு முன்மாதிரி இருக்குன்னு சொன்ன அடுத்த நிமிடம் எல்லாம் அப்படி உட்கார்ந்துட்டாங்க என்ன சொல்லுங்க 
தீர்வு வேணும் தீர்வை தேடியாக வேண்டும் என்ன என்று சொன்ன உடனே அல்ல உமர் அலி அல்லாஹு சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த அந்த சமயத்துல நபிசல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் மிகவும் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த அந்த சமயத்துல தன்னுடைய இடத்துல யார கொண்டு போய் வச்சாங்க யோசிங்க அப்படின்னா தன்னுடைய இடத்துல யாரை கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் யோசிச்சு பாருங்க என்ன நடக்குது நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் தொழுகைக்காக ஒது செய்கிறாங்க ஒது செய்து விட்டு தொழுகைக்காக எந்திரிச்சு போகக்கூடிய நேரத்தில் மயக்கம் அடைந்து அப்படி விழுந்துடுறாங்க பள்ளிவாசல்ல எல்லா சஹாபாக்களும் அல்லாஹுடைய தூதர் வருவார்கள் தொல வைப்பார்கள் என்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாங்க மயக்கமுற்று உழுந்த உடனே கொஞ்ச நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் எந்திரிக்கிறாங்க என் தலையில தண்ணீரை ஊற்றுங்கள் என்று சொல்றாங்க தண்ணீர் ஊற்றப்படுது மீண்டும் என்ன செய்யறாங்க ஒழு செய்து தொழுகைக்காக போ எந்திரிக்கிறாங்க போக முடியல மீண்டும் மயக்கமுற்று உழுகிறாங்க இப்படியாக இரண்டு மூன்று முறை நடந்த உடனே நபிசல்லாஹ் அலை வசல்லம் ஆயிஷார் அலி அல்லாட்ட சொல்றாங்க ஆயிஷாவே அபுபக்கரை மக்களுக்கு இமாமாக நின்று தொலை வைக்க சொல்லுங்கள் உடனே ஆயிஷார் அலி அல்லாஹா சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதரை என்னுடைய தந்தை மிகவும் பலகீனமானவர் உங்களுடைய இடத்திலே அவர் நின்றாரே ஆனார் அவர் அழுது விடுவார் உங்களுக்கு பகரமாக உமர் அபுபக்கருக்கு பகரமாக உமர் அலி அல்லானவர்களை அங்கே நிறுத்தலாமே என்று சொன்ன உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் மீண்டும் சொல்கின்றார்கள் ஆயிஷாவே அபுபக்கரை மக்களுக்கு தொலை வைக்க சொல்லுங்கள் அப்பொழுதும் ஆயிஷார் அதி அல்லான்கா சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதரை என்னுடைய தந்தை பலகீனமானவர் அவர் உங்களுடைய இடத்திலே நின்றாரை ஆனார் அழுது விடுவார் அவரால் மக்களுக்கு துளை வைக்க முடியாது உமர் திடகாத்திரமான உள்ளம் உடையவர் அதனால் உமரை நிறுத்தலாமே என்று சொன்ன உடனே மீண்டும் சொல்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் ஆயிஷாவே உமரை அபுபக்கர் அவர்களை மக்களுக்கு தொலை வைக்க சொல்லுங்கள் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை உமர் அது எல்லாரும் ஞாபகப்படுத்துறாங்க மக்களை யோசிச்சு பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய இடத்துல யாரை நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க யாரை நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க தனக்கு பின்னால் அங்கே அபுபக்கர் தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு பின்னால் தலைமைத்துவம் அபுபக்கருக்கு வர வேண்டுமா அல்லது நானும் நீங்களும் சண்டையிட்டு கொள்ள வேண்டுமா என்று சொன்ன உடனே அடுத்த மாத்திரத்தில் எல்லோரும் என்ன செஞ்சாங்க அபுபக்கருக்கு தான் அந்த தலைமைத்துவம் வர வேண்டும் என்று உடனே அபுபக்கர் அதை எல்லாம் பய செஞ்சாங்க எப்படிப்பட்ட மாற்றம் ஒரே ஒரு செய்தி தானங்க காரணம் சொல்லியிருக்கலாம்ல அது தொழுகைங்க நம்மளால் தான் சொல்லுவோமா இல்லையா தொழுகை தானே அதெல்லாம் நீங்கள் எடுப்பீங்க கேட்கல அல்லாஹுடைய தூதர் நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க அப்பனா அடுத்த அபுபக்கர் தான் என்பதுல அந்த மக்கள் அடுத்த நிமிஷம் அப்படி ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா எந்த அளவிற்கு அல்லாஹுடைய தூதருடைய வழிமுறை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்க அன்னைக்கு நைட்ல அதெல்லாம் முடிஞ்சு பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சு அன்று இரவுல ஒரு நபித்தொழர் அப்படி நடந்து போயிட்டே இருக்கிறார் போயிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு அழுகை சத்தம் கேட்குது கவலையோடு ஒரு அழுகை சத்தம் யார் என்று பார்த்தால் அன்றைய பகல் பொழுதிலே இந்த பிரச்சனைக்காக மிகவும் சண்டையிட்டும் ஊர்க்கத்தனமாக சண்டையிட்டு அந்த முகாஜிர் தோழர் அழுதுட்டு இருக்கிறார் என்னங்க நீங்க அழுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே அவர் சொல்றார் இன்னைக்கு காலையில் நடந்த பிரச்சனையில என்னுடைய தோளிடத்துல அன்சாரி தோழரிடத்துல மிக கடுமையாக நடந்துட்டேன் அதை கடுமையாக நடந்து கொண்டதை நினைத்து நான் வருந்துகின்றேன் ஏன் இவ்வளவு மோசமா நடந்துகிட்டேன் நினைச்சு நான் கவலைப்பட்டு அழுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அப்படியா நீங்க கவலைப்படாதீங்க அல்ல எல்லா நல்லதையும் செய்வான்னு சொல்லிட்டு போனா சற்று தூரம் சென்றால் அங்கே எந்த அன்சாரி தோழர் சண்டையிட்டாரோ அவரும் அழுது கொண்டிருக்கிறார் எப்படி பாருங்க அவங்களுடைய உள்ளம் எப்படி ஒத்துமையாக இருக்கு பாருங்க நீங்க ஏங்க அழுகிறீங்க இந்த முகாஜிர் தோழர் என்ன காரணத்தை சொன்னாரோ அதே காரணத்தை அவரும் சொல்கின்றார் உடனே அவர் சொன்னார் அப்பா உன்னை நினைச்சு தான் அவர் அழுதுட்டு இருக்காரு போய் அவரை போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க உடனே அனுப்பி விடுறாங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு உயர்வான ஒரு பண்பு பாருங்க ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டா மூணாவதா உள்ள போய் எந்த அளவுக்கு அதை பெருசா ஊதி பெருசாக்க முடியுமோ அதை ஆக்கி விட்டு நம்ம வந்துடும் அப்படின்னு தானே காத்துட்டு இருப்பான் என்ன ஆட்டம் போட்டாங்க தெரியுமா ரெண்டு பேரும் சொல்லுவோமா இல்லையா ரெண்டு பேரும் போட்ட ஆட்டத்துக்கு அளவே இல்லைங்க அல்லாஹ் பார்த்தா அல்லாவுக்கே பொருட்களை பிரிச்சு விட்டான் அல்லாக்க தான் வேலை பாருங்க அல்லாவுக்கே பொருட்களையா பிரிச்சு விட்டானே இன்னைக்கு இப்படிதான் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க 
சரி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டாங்களே நல்ல நண்பர்களா இருந்தாங்களே நடுவில் போய் ஏன்பா சண்டை போட்டீங்க அப்படிலாம் சண்டை போடாதீங்க ரெண்டு பேரும் எப்பயும் போல இணக்கமா இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் போய் நின்று அப்பயும் உங்கள்ட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சுங்க நான் சொன்னா நீங்க கேட்க மாட்டேங்கன்னு தான் பேசாம இருந்தேன் அந்த ஆள் இருக்கிறாரு நல்லாலே கிடையாது அவரை மாதிரி மோசமான ஆள் வேற யாருமே இருக்க முடியாது சொல்லுவோமா இல்லையா மூணாவதா ஒருத்தர் பிரச்சனை அப்படின்னா எப்படா பிரச்சனை நடக்கும் பாப்பு ஆனா அவங்க பாருங்க பிரச்சனைகள் நடந்தாலும் அடுத்த நிமிடம் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்க கவலையோடு இருப்பாங்க அந்த கவலையை பயன்படுத்தி நம்ம மூணாவத உட்கார்ந்துக்கிறதா உட்கார்ந்து பிரச்சனை ஏற்படுத்ததா இல்ல அங்கே தீர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதுதான் சகாபாக்கள் நமக்கு சொல்லி தந்த ஒரு பானம் உடனே என்ன செய்வாங்க அவர்களுக்கு மத்தியில் இணக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க அதனாலதான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க ரெண்டு பேருக்கு இணக்கத்தை ஏற்படுத்தணுமா இணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக நீங்கள் பொய் சொன்னாலும் தவறே இல்லை நாங்க நம்பி சொல்லலாஸ் இணக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் இணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக பொய் சொன்னாலும் தவறே இல்லை பொய்யெல்லாம் சொல்ல உண்மையை சொல்லி கூட சேர்த்து வைக்க மாட்டேன்றவன் அவர் உன்னை சொல்லுவாரு இல்லைங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆயிருச்சு விடுங்கங்க அப்படின்னா நேரம் அங்கே போய் கேட்கறது அவர் உன்னை சொல்லுவாரு என்னங்க இருந்தாலும் உங்களை இவ்வளோ மோசமாக சொல்கிறோம் இவ்வளோ கூட பழகி இருக்கிறான் மனுஷன் உங்களை பற்றி இவ்வளோ கேவலமாக சொல்கிறான்னு சொல்லி அங்கே போய் சொல்லிடுவார் அவர் உடனே சும்மா இருப்பாரா என்னை பற்றி சொல்கிறேன் அவனை பற்றி எனக்கு தெரியுங்க அந்த ஆளை பற்றி நான் எடுத்து விட்டேன்னா ஏதோ பழகின பாவத்துக்கு பேசாமல் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு போயிடுவார் சொல்லுவாரா இல்லையா நேற்று வரைக்கும் அவர் செய்கிற தவறுகள் கூட தவறாக தெரியாது வெளியே பிரிஞ்சு வந்துட்டு அடுத்த நிமிஷம் அவன் எது செஞ்சாலும் தப்பா தெரியும் இதுதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு உள்ளத்தை உடையவங்களாகத்தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஆனால் அவங்க அப்படி இல்லை அல்லாஹுடைய தூதர் உருவாக்கிய அந்த சமூகம் ரலி அல்லாஹு அன்கும் மரலு அன் என்று அல்லாஹு தான் அந்த மக்களை சிலாகித்து சொல்கின்றான அல்லாஹ் அவர்களை பொருந்தி கொண்டான் அவர்களும் அல்லாவை பொருந்தி கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அவருடைய வாழ்க்கை அப்படி இருந்துச்சு தங்களை திருத்தி கொள்வதிலே தங்களுக்கு மத்தியில் சரியாக நடப்பதிலே தங்களுக்கு மத்தியில் இணக்கம் காட்டுவதிலே தங்களுக்கு மத்தியில் அன்பு செலுத்துவதிலே தங்களுக்கு மத்தியில் உதவி செய்து கொள்வதிலே அவர்களை போன்ற ஒரு சமூகத்தை நாம் பார்க்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த சமூகமாக இருந்ததின் காரணமாகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க எந்த ஒரு நிலையிலும் என்னுடைய தோழர்களை நீங்கள் திட்டுவிடக் கூடாது அவர்களை கண்ணியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன வார்த்தை என்ன அவர்களை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் அவர்களுக்குரிய உரிமையை கொடுக்க வேண்டும் அவங்களை திட்டுறதை தடுத்தாங்க சொல்லாம சொல்லும் என்னுடைய தோழர்களை என்ன செய்யாதீங்க நீங்க திட்டிடாதீங்க திட்டுறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் வரும்னு நினைச்சு சொன்னாங்களே என்னமோ தெரியலங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன வார்த்தை திட்டிடாதீங்க என்னுடைய தோழர்களை திட்டாதீங்க அன்சாரிகள் என்னுடைய உள்ளத்தில் ஒரு கூட்டத்தினர் என்றெல்லாம் சொல்லி காட்டினாங்க நபி சொல்லதாச எதனால இதெல்லாம் சொல்லணும் சிலாகித்து அல்லாஹ சொல்றான் அவர்களை பின்பற்றுங்கள் உங்களுக்கு வழி கிடைக்கும் அல்லாஹு தாலா எப்படிப்பட்டவர்கள் கஷ்டமான நேரத்திலும் அல்லாஹுடைய தூதரோடு நின்றாங்க மிக கடினமான சூழ்நிலையிலும் அல்லாஹுடைய தூதரோடு நின்றவர்கள் அவர்கள் கஷ்டமான நேரங்களிலையும் அல்லாஹுடைய தூதரோடு நின்றாங்களே அந்த முகாஜிர்களும் அன்சார்களும் அவர்களை அல்லாஹ் மன்னித்து விட்டான் அவருடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து விட்டான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான உயர்ந்த அந்தஸ்திற்குரிய அந்த சகாபாக்கள் எங்க நம்ம எங்க அந்த சகாபாக்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்கள் என்பதை புரிந்து அவருடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் நாம் படிப்பனையாக எடுத்துக்கொண்டோமையானால் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையும் சிறப்பானதாக குரோதங்கள் இல்லாமல் விரோதங்கள் இல்லாமல் அன்போடும் உதவி செய்யக்கூடிய மனப்பான்மையோடும் உறுதியான ஈமானோடும் இருக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது அந்த சகாபாக்கள் எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்களோ அதுபோன்ற சிறந்த ஒரு வாழ்க்கையை அல்லாவிற்கு கட்டுப்பட்டு வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் தந்தல் புரிவானாக வாஹ்ருதாவான அலமது இல்லாஹி ரபுல் அலமீன் வலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ